അധികം യാത്രക്കാരില്ലാത്ത ഒരു എയർ അറേബ്യ വിമാനത്തിനുള്ളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിമാനം യാത്രക്കുരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ആകെയുള്ള സീറ്റുകളിൽ ഏകദേശം പത്ത് ശതമാനത്തിൽ മാത്രമേ ആളുള്ളൂ ഷാർജ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടാണിത് നേരം പത്തു മണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദീർഘമായൊരു യാത്രയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ വിമാനം പുറപ്പെട്ടു ഷാർജ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലൂടെ ഞാൻ നിരവധി തവണ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ എയർപോർട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ തജിക്കിസ്ഥാൻ കിർഗിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ മധ്യേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമാണ് എയർ അറേബ്യ ഫ്ലൈറ്റുകൾ കിർഗിസ്ഥാൻ എന്ന രാജ്യത്തേക്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പോകുന്നത് കിർഗിസ്ഥാന് തലസ്ഥാനമായ ബിഷ്കേക്കിലേക്കുള്ള വിമാനത്തിലാണ് യാത്ര ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന വിമാനം എക്കണോമി ക്ലാസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബജറ്റ് എയർലൈൻ ആണിത് വിമാനം റൺവേയിൽ നിന്ന് ആകാശത്തേക്ക് ഉയരുന്നു എയർപോർട്ടിന്റെ പരിസരത്തെ മരുഭൂമി പ്രദേശങ്ങളാണ് കാഴ്ചയിൽ സമീപകാലത്തെ എന്റെ മിക്ക യാത്രകളിലും പ്രേക്ഷകർ ഇതേ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം വിമാനത്തിന്റെ ഇതേ വശത്തെ സീറ്റിലിരുന്ന് ഇതേ ദൃശ്യങ്ങൾ ഞാൻ പലതവണ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട് ബോസ്നിയയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള യാത്രകളിൽ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇന്ന് ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു മൂടലുണ്ട് എന്നതാണ് പൊടിപടലമാണോ മൂടൽമഞ്ഞാണോ എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല താഴെ ഒരു ഗോൾഫ് കോഴ്സും അതിനുള്ളിൽ ചെറിയ ജലാശയങ്ങളുമെല്ലാം കാണാം അവിടം പിന്നിടുന്നതോടെ പിന്നെ കാണുന്നത് അജ്മാന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഷാർജയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു എമിറേറ്റാണ് അജ്മാൻ അജ്മാനിലെ പ്രധാന നഗരഭാഗങ്ങളും അവിടുത്തെ അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുമെല്ലാം കാഴ്ചയിലെത്തുന്നു അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം ആളുകളുള്ള എമിറേറ്റാണ് അജ്മാൻ അജ്മാന്റെ ഒരതിര് പേർഷ്യൻ ഗൾഫിന്റെ തീരത്ത് ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നു ഇനി കുറച്ചു ദൂരം പേർഷ്യൻ ഗൾഫിന്റെ കുറുകെയാണ് യാത്ര അങ്ങനെ ഇറാന്റെ മുകളിലേക്കെത്തും യാത്രാപഥം ഇങ്ങനെയാണ് ഇറാന്റെ മുകളിലൂടെ പറന്ന് തുർക്ക്മെനിസ്ഥാനും തജിക്കിസ്ഥാനും പിന്നിട്ട് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനും മുകളിലൂടെയാണ് ഒടുവിൽ കിർഗിസ്ഥാനിലെ ബിഷ്കേക്ക് മനാസ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലെത്തുക കുറെ നേരം യാത്ര ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു വിരസമായ കാഴ്ചകൾ ഞാൻ അധികം കാണിക്കുന്നില്ല താഴെ കാണുന്നത് ഇറാന്റെ കൃഷിഭൂമിയാണ് കളം തിരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന കൃഷി നിലങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു മങ്ങലുണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴെയുള്ള കാഴ്ചകൾ അത്ര വ്യക്തമല്ല സമർഖന്ദ് താഷ്കന്ദ് തുടങ്ങി നിരവധി നഗരങ്ങളെ പിന്നിലാക്കി ഇപ്പോൾ വിമാനം തജിക്കിസ്ഥാന്റെയും കിർഗിസ്ഥാന്റെയും അതിർത്തി പ്രദേശത്തേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലിയ മലനിരകളാണ് താഴെ ജനവാസം ഒട്ടുമില്ലാത്ത മലം പ്രദേശങ്ങൾ ആ മലനിരകൾക്ക് മുകളിലൂടെയാണ് കുറെ നേരം വിമാനം പറക്കുന്നത് ഭൂപടം പരിശോധിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ കാശ്മീരിന് മുകളിൽ കുറച്ചകലെയായാണ് കിർഗിസ്ഥാന്റെ സ്ഥാനമെന്ന് കാണാം അതായത് ഇന്ത്യക്ക് നേരെയാണ് അതിന്റെ സ്ഥാനം ഞാൻ പോകുന്നതാകട്ടെ അല്പം വളഞ്ഞു ചുറ്റിയാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോയി ഷാർജയിലെത്തി അവിടെ നിന്നും കിർഗിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകുന്നു ഡൽഹി വഴി നേരെ പോകാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഫ്ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ റൂട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വന്നത് ഇപ്പോൾ താഴെ പുൽമേടുകളും പുല്ല് നിറഞ്ഞ മലനിരകളും കണ്ടു തുടങ്ങി വിമാനം ഇപ്പോൾ കിർഗിസ് ഭൂഭാഗത്തിന്റെ മുകളിലെത്തിയിരിക്കുന്നു കിർഗിസ്ഥാന്റെ ഭൂമിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതാണ് മുട്ടക്കുന്നുകളിൽ മുതൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ വരെ പുല്ല് നിറഞ്ഞിരിക്കും വേനൽക്കാലത്തെ കാഴ്ചയാണിത് ശൈത്യകാലത്ത് ഇതെല്ലാം മഞ്ഞുമൂടിക്കിടക്കുകയും ചെയ്യും മേഘരാജുകളെ തൊട്ടുരുമി എന്നോണമാണ് വിമാനം പോകുന്നത് ബിഷ്കേക്കിലെ മനാസ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലക്ഷ്യമാക്കി വിമാനം നീങ്ങുകയാണ് ഇങ്ങനെ മേഘങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട് ചെന്നിറങ്ങുന്ന രാജ്യത്ത് മഴയും മൂടലും ആയിരിക്കുമോ എന്ന ഭയം ഇപ്പോൾ പർവ്വതനിരകളിൽ മഞ്ഞിന്റെ അംശം കൂടി വരുന്നത് കാണാം മഞ്ഞുമൂടിയ പർവ്വതങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു പട്ടണമാണ് ബിഷ്കേക്ക് പർവ്വതനിരകളെ പിന്നിടുന്നതോടെ കിർഗിസ്ഥാന്റെ കൃഷിയിടങ്ങൾക്ക് മുകളിലേക്ക് എത്തുകയായി ചെറിയ തുണ്ടുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന കൃഷിയിടങ്ങളല്ല ചെറുകിട കർഷകരുടേതും ആവില്ല വലിയ കമ്പനികളാണ് ഇപ്പോൾ കിർഗിസ്ഥാനിലെ കൃഷി ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നതിൽ പ്രധാനികൾ 
കർഷകരുടെ ഭൂമി പാട്ടത്തിനെടുത്ത് അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൃഷി നടത്തുകയാണ് കമ്പനികൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നിലനിന്ന കാലത്ത് ഈ കൃഷിയിടങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലായിരുന്നു നിരന്ന ഭൂവിടം ഇടയ്ക്ക് ചില ജലാശയങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ കാഴ്ചയിൽ എനിക്ക് വളരെ രസം തോന്നി അവിടം കഴിയുന്നതോടെ വിമാനം ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിന് മുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു ഡാച്ചിസു ഗ്രാമമാണിത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരി പതിനാറിന് ഒരു കാർഗോ വിമാനം തകർന്നു വീണതിലൂടെ വാർത്തകളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച ഗ്രാമമാണ് ഡാച്ചിസു ഡാച്ചിസു പിന്നിടുന്നതോടെ വിമാനം എയർപോർട്ടിന്റെ ഭൂമിക്ക് മുകളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു അത് റൺവേയിലേക്ക് താഴ്ന്നു കഴിഞ്ഞു നേരം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മണിയായിട്ടുണ്ട് വിശാലമായ ഒരു സമതലത്തിലാണ് എയർപോർട്ട് നോക്കത്താ ദൂരം പരന്ന ഭൂമിയാണ് കാഴ്ച മരുഭൂസമാനമായ ഒരു പ്രദേശം കിർഗിസ്ഥാൻ മലകളും പർവ്വതങ്ങളും നിറഞ്ഞ രാജ്യമാണല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമേയുള്ളൂ പരന്ന ഭൂമി വിമാനത്താവളം ഇരിക്കുന്ന ഇടവും ബിഷ്കേക്കിന്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളും മാത്രമേ ഇങ്ങനെ സമതലമായി കാണാനാവൂ പേരെഴുതാത്ത പ്രത്യേക രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വിമാനം ഇവിടെയുണ്ട് ഇത് ഏത് രാജ്യത്തിന്റേതാണ് എന്തിനുള്ള വിമാനമാണ് എന്നൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അക്കാണുന്നതാണ് മനാസ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന്റെ ടെർമിനൽ ബിൽഡിംഗ് സോവിയറ്റ് നാളുകളിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച വിമാനത്താവളമാണിത് എന്നാൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകരുകയും കിർഗിസ്ഥാൻ സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാവുകയും ചെയ്തതോടെ എയർപോർട്ടിന്റെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു പിന്നീട് അമേരിക്കൻ സഹായത്തോടെ നവീകരിച്ച എയർപോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷമാണ് പൂർണ്ണതോതിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത് വിമാനം നിശ്ചലമായി കുറെ അറബികളാണ് ഇതിലുള്ളത് അധികം കിർഗിസ്ഥാൻകാരെ കാണുന്നില്ല ഇവിടെ വിസ ഓൺ അറൈവൽ ഉണ്ടെന്ന് പിന്നീടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പുറപ്പെടും മുൻപ് തന്നെ എനിക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി വിസ ലഭിച്ചിരുന്നു എന്റെ പഴയൊരു സുഹൃത്തായ അമ്പുരാജയാണ് വിസ എടുത്തു തന്നത് ആ വിസയുടെ പ്രിന്റുമായാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അറബി സുഹൃത്തുക്കൾ ഇറങ്ങാനായി കാത്തു നിൽക്കുന്നു വിമാനത്തിൽ നിന്നും ഗോവണി വഴി താഴെ ഇറങ്ങി ഈ ബസിൽ വേണം ടെർമിനൽ ബിൽഡിംഗിലേക്ക് പോകാൻ മറ്റു യാത്രക്കാർ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഇരുപതോളം പേരെയുള്ളൂ യാത്രക്കാരായി എങ്ങനെ വിമാന കമ്പനിക്ക് ഇത് മുതലാകും എന്ന് സംശയിച്ചു പോയി ചില ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമായിരിക്കാം ടൂറിസത്തിന്റെ ഓഫ് സീസണിൽ എയർ അറേബ്യ ഇവിടേക്കുള്ള പല സർവീസുകളും നിർത്തിവെക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബസ് ടെർമിനൽ ബിൽഡിംഗിന്റെ സമീപത്തേക്ക് നീങ്ങി സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പതനത്തോടെ പ്രതാപം മങ്ങിപ്പോയ ഈ വിമാനത്താവളം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ അമേരിക്കൻ വ്യോമസേനയുടെ ഉപയോഗത്തിനായി നൽകിയിരുന്നു തുടർന്നാണ് ഇത് നവീകരിക്കുന്നതിനായി അമേരിക്ക സഹായം നൽകിയത് എയർപോർട്ടിലെ എമിഗ്രേഷനിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഭയമുണ്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുചെല്ലുന്ന വിസാ പേപ്പർ അവർ അംഗീകരിക്കുമോ അതിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം കണ്ടുപിടിക്കുമോ എന്നെല്ലാമുള്ള ഭയം പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ടായി അമ്പുരാജ എടുത്തു തന്ന വിസയിൽ എന്റെ പേര് തിരിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു കുളങ്ങര ജോർജ് സന്തോഷ് എന്നതിന് പകരം ജോർജ് കുളങ്ങര സന്തോഷ് എന്നായിപ്പോയി അതിനാൽ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും പുതിയ വിസ എടുക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ താമസം വന്നതിനാൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആളായാണ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയത് മുന്നിൽ പോകുന്ന ഇയാൾ എന്നെ പിടികൂടിയിരിക്കുകയാണ് താൻ ടാക്സി തരപ്പെടുത്തി തരാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടാക്സി ബുക്കിംഗ് ഓഫീസ് ഒന്നും കണ്ടില്ല ഏതായാലും ഞാൻ ആ ചെങ്ങാതിയുടെ പിന്നാലെ നടക്കുകയാണ് ഇതാണ് എയർപോർട്ടിന്റെ മുൻഭാഗം മുകളിൽ റഷ്യൻ ലിപിയിലുള്ള എഴുത്ത് മനാസ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് കൂടെ വന്നയാൾ എന്നെ ഒരു ടാക്സിക്കാരനെ പരിചയപ്പെടുത്തി അതിലേക്ക് കയറാമെന്ന് പറഞ്ഞു സോം ആണ് ഇവിടുത്തെ നാണയം അഞ്ഞൂറ് സോം നൽകിയാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു കയറാൻ നോക്കുമ്പോൾ പിൻ സീറ്റിൽ ഒരാളുണ്ട് എനിക്ക് മാത്രം പോകാവുന്ന ഒരു ടാക്സി വേണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ മറ്റൊരു ടാക്സിക്കാരനെ കിട്ടി ഇവന് തുകയല്പം കൂടുതലാണ് എഴുന്നൂറ് സോം ടാക്സിക്കാരനൊന്നുമല്ല പട്ടണത്തിൽ നിന്നും എന്തോ ആവശ്യത്തിന് വന്ന് മടങ്ങുന്നയാളാണ് മനാസ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും സിറ്റിയിലേക്ക് യാത്രയാവുകയാണ് ബിഷ്കേക്ക് സിറ്റി സെന്ററിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലത്തിലാണ് എയർപോർട്ട് 
മുപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റിന്റെ യാത്രയുണ്ട് വൈക്കോൽ നിറച്ചു നീങ്ങുന്ന ട്രാക്ടർ പാതയെ അതിരിട്ടു നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ പണ്ട് സോവിയറ്റ് കാലത്ത് കൃഷിയിടങ്ങളെ വേർതിരിച്ചിരുന്നതും പാതയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് മറച്ചിരുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള മരനിരകളായിരുന്നു കൂട്ടുകൃഷി നടന്നിരുന്ന പാടങ്ങളായിരുന്നല്ലോ കിർഗിസ്ഥാനിൽ മാത്രമല്ല പഴയ സോവിയറ്റ് നാടുകളിലെല്ലാം കാണാം കൃഷിയിടങ്ങളെ അതിരിട്ട് നേർരേഖയിൽ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത്തരം മരങ്ങൾ നഗരഹൃദയം ലക്ഷ്യമാക്കി കാർ നല്ല വേഗത്തിൽ പോവുകയാണ് അതിനിടെ നമ്മുടെ ഡ്രൈവറോട് പേര് ചോദിച്ചു പക്ഷെ അയാൾ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് ആ പേര് മനസ്സിലായില്ല നാലു രാജ്യങ്ങൾ അൽബേനിയ ജോർജിയ എത്യോപ്യ മാൾഡീവ്സ് അവിടുത്തെ വിശദമായ കാഴ്ചകളും അനുഭവങ്ങളുമായി ഇതാ സഞ്ചാരം പതിനൊന്നാം വോളിയം പെൺഡ്രൈവിൽ സഞ്ചാരം വോളിയം നമ്പർ ഇലവൺ പെൻഡ്രൈവ് വില നാലായിരം രൂപ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലുള്ള ഈ അപൂർവ ദൃശ്യയാത്രാ വിവരണ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് ചെയ്യൂ ഇവിടുത്തെ സോം എന്ന കറൻസി ഇന്ത്യൻ രൂപയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് സമാനമാണ് നമ്മുടെ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പൈസയ്ക്ക് തുല്യമാണ് ഒരു കിർഗിസ്ഥാനി സോം ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാമമുണ്ട് മനാസ് ഗ്രാമമാണിത് കിർഗിസ്ഥാനി ദേശീയ നായകനാണ് മനാസ് ഇതിഹാസ തുല്യമായ കഥാപാത്രം ഇന്നാട്ടിലെ നിരവധി ആളുകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമെല്ലാം മനാസ് എന്ന പേരുണ്ട് വഴിയിൽ കൊയ്ത്തു യന്ത്രങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് കാണാം ഇവിടെ കൊയ്ത്തു നടക്കുന്ന സമയമാണിത് വലതുവശത്ത് ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന കാലത്താണ് ഇവിടേക്ക് റഷ്യക്കാർ വലിയ തോതിൽ എത്തിയത് അവരിൽ നല്ലൊരു ഭാഗവും ഓർത്തഡോക്സ് പശ്ചാത്തലമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും മുസ്ലിങ്ങളാണ് ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ ഏഴ് ശതമാനം മാത്രമേയുള്ളൂ ക്രിസ്ത്യാനികൾ നാടോടി ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന ഗോത്രങ്ങളാണ് ഒരു കാലത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ രൂപീകൃതമായ ശേഷമാണ് ആ നാടോടി സമൂഹങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ഒരിടത്തേക്ക് വാസം തുടങ്ങിയതും ഗ്രാമങ്ങളും നഗരങ്ങളും രൂപപ്പെട്ടതും കന്നുകാലി വളർത്തലാണ് അന്നും ഇന്നും കിർഗിസ് ജനതയുടെ പ്രധാന ഉപജീവന മാർഗം ഗോതമ്പാണ് ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന ഭക്ഷ്യധാന്യം മലഞ്ചെരുവുകളിലെ തോട്ടങ്ങളിൽ ആപ്പിളും ആപ്രിക്കോട്ടും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങളും വ്യാപകമായി കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് പല ഗ്രാമങ്ങൾ പിന്നിട്ടാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ളതാണ് ഇന്നാട്ടിലെ ഗ്രാമങ്ങൾ കിർഗിസ്ഥാൻ ഒരു സമ്പന്ന രാജ്യമൊന്നുമല്ല എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ വീടുകൾക്ക് നേരത്തെ ബോസ്നിയയിലും ജോർജിയയിലും അർമേനിയയിലുമൊക്കെ കണ്ട വിധം ഏകമാനവും വൃത്തിയുമുണ്ട് അതെല്ലാം സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന നാടുകൾ തന്നെയാണല്ലോ ഏതാണ്ട് ഒരേ കാലാവസ്ഥയും ഒരേ ഭൂപ്രകൃതിയുമുള്ള നാടുകൾ ശൈത്യകാലത്ത് കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ച ഉണ്ടാവാറുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഹൈവേയിൽ ഇവിടെ നിന്നും മൂന്ന് പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകാം നേരെ പോയാൽ ബിഷ്കേക്കിലെത്തും വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ കസാഖിസ്ഥാനിലെ അൽമാട്ടിയിലെത്തും വലത്തേക്ക് തന്നെ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തിയാറ് കിലോമീറ്റർ പോയാൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന്റെ തലസ്ഥാനമായ താഷ്കണ്ടിലും എത്തിച്ചേരാം കിർഗിസ്ഥാന്റെ രണ്ട് അയൽ രാജ്യങ്ങളിലെ വലിയ പട്ടണങ്ങളാണ് അൽമാട്ടിയും താഷ്കൻഡും സമുദ്രതീരം ഒട്ടുമില്ലാത്ത രാജ്യമാണ് കിർഗിസ്ഥാൻ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ കസാഖിസ്ഥാൻ ചൈന തജിക്കിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ കിർഗിസ്ഥാനെ ചുറ്റി നിൽക്കുകയാണ് ആ അയൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്കെല്ലാം ഇവിടെ നിന്നും റോഡ് മാർഗം പോവുകയും ചെയ്യാം കോവിഡ് മഹാമാരി വ്യാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ താഷ്കൻ അൽമാട്ടി ബിഷ്കേക്ക് എന്നീ പട്ടണങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് റോഡ് മാർഗം ഒരു സഞ്ചാരത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടതാണ് എന്നാൽ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ദോസ്തൂക്ക് എന്നൊരു ഗ്രാമം പിന്നിട്ടു പ്രിഗോറോദ് നോയെ എന്ന ഗ്രാമത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് വലിയ കൃഷിയിടങ്ങൾക്കരികിലെ ഗ്രാമങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം കാർഷിക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഇത്തരം ഗ്രാമങ്ങളിലെല്ലാം ഉള്ളത് പ്രിഗോറോദ് നോയെ കടക്കുന്നതോടെ കാർ ബിഷ്കേക്ക് പട്ടണത്തിന്റെ പ്രാന്തത്തിലേക്ക് എത്തുകയായി എങ്കിലും തിങ്ങി നിറഞ്ഞ വീടുകൾ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല നഗരത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ഇവിടെയുള്ളവർ ബിഷ്കേക്ക് പട്ടണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു ബിഷ്കേക്കാണ് കിർഗിസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണം 
ഏത് കാര്യത്തിനും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർ എത്തുന്ന പട്ടണവും ഇതുതന്നെ കിർഗിസ്ഥാനിലെ പ്രധാന പട്ടണങ്ങളെയെല്ലാം ബിഷ്കേക്കുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മികച്ച പാതകളുമുണ്ട് സോവിയറ്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ആ പാതകൾ നിർമ്മിതമായിരുന്നു ആകെ നൂറ്റി എഴുപത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് ഈ തലസ്ഥാന നഗരത്തിന്റെ വിസ്തൃതി അവിടെ പത്ത് ലക്ഷത്തിലേറെ ആളുകൾ വസിക്കുന്നു കിർഗിസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രതയുള്ള പട്ടണവും ഇതുതന്നെയാണ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ കാഴ്ച സോവിയറ്റ് കാലഘട്ടത്തെ ഓർമ്മയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ പുതിയ കാലത്ത് നിർമ്മിച്ചവയാകാം അനേകം കുടുംബങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വസിക്കുന്ന അപ്പാർട്ട്മെന്റ് കോംപ്ലക്സുകൾ ഒരു കാലത്ത് എല്ലാ സോവിയറ്റ് നഗരങ്ങളുടെയും മുഖമുദ്രയായിരുന്നു ബിഷ്കേക്കിലെ പ്ലാസ ഹോട്ടലിലാണ് ഞാൻ താമസത്തിന് മുറി ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനു മുന്നിൽ കാർ എത്തിച്ചേർന്നു വളരെ കൃത്യതയോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്ന ആളാണ് എന്റെ ഡ്രൈവർ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാക്കിയില്ല വളരെ കൃത്യതയോടെ നാലര മണിയോടെ അയാൾ എന്നെ ഹോട്ടലിന് മുന്നിൽ എത്തിച്ചു ഇതാണ് പ്ലാസ ഹോട്ടൽ ഈ നഗരത്തിലെ നല്ല ഹോട്ടലുകളിൽ ഒന്നാണിത് ഏഴായിരത്തോളം രൂപയാണ് ഒരു ദിവസത്തെ മുറി വാടക ഡ്രൈവർക്ക് എഴുന്നൂറ് സോം നൽകി കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി ഞാൻ ഹോട്ടലിലേക്ക് നടന്നു വേനൽക്കാലമായതിനാലാണ് വാതിലുകൾ ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് മനോഹരമായ വലിയ ലോബിയിലേക്കാണ് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് അതിന്റെ ഒരറ്റത്ത് റിസപ്ഷൻ കൗണ്ടർ വേനൽക്കാലത്താണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും അധികം ടൂറിസ്റ്റുകൾ എത്തുക ചെക്ക് ഇൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഞാൻ മുറിയിലേക്ക് നടന്നു ജൂലൈ മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയാണ് കിർഗിസ്ഥാനിലെ ടൂറിസ്റ്റ് സീസൺ അതിൽ തന്നെ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലാണ് വിദേശ സഞ്ചാരികൾ ഇവിടേക്ക് എത്തുക സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലാണ് ഈ സഞ്ചാരം നേരെ മുന്നിൽ കാണുന്നതാണ് എന്റെ മുറി ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അഞ്ചാം നമ്പർ മുറി ആറാം നിലയിലെ അഞ്ചാം നമ്പർ മുറിയാണ് മനോഹരവും വിശാലവുമായ ഒരു മുറി നല്ല വൃത്തിയും സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട് ഇത്തരമൊരു രാജ്യത്ത് ഒരു രാത്രിയിൽ ഈ മുറിയുടെ വാടക ഏഴായിരം രൂപ എന്നത് അല്പം അധികമാണെന്ന് തോന്നാം എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല രാജ്യതലസ്ഥാനമാണല്ലോ ഇന്നൊരു രാത്രി മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുള്ളൂ നാളെ മുതൽ കിർഗിസ്ഥാന്റെ ഉൾനാടുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് വളരെ ദീർഘമായ യാത്രകളാണത് നല്ല ടോയ്ലറ്റും മറ്റു സംവിധാനങ്ങളും ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാമുണ്ട് ബാഗ് മുറിയിൽ വെച്ച് ഫ്രഷായി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി ഇന്ന് ബിഷ്കേക്ക് നഗരത്തെ ഒന്ന് നടന്നു കാണണം നടന്നു തന്നെ കാണാനാണ് എന്റെ തീരുമാനം ഞാൻ മുറിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ ബിഷ്കേക്ക് നഗരത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് ഹൃദയഭാഗത്താണ് അതിനടുത്തായാണ് നഗരത്തിലെ പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം ഇതിവിടുത്തെ ഫൈൻ ആർട്സ് മ്യൂസിയം ആണ് അത് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിന് തൊട്ടു ചേർന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് മ്യൂസിയം പിന്നിട്ട് നടന്നു ചെല്ലുന്നത് കൊഷോം കൂൾ സ്പോർട്സ് പാലസ് എന്ന കെട്ടിടമാണ് ഇത് സോവിറ്റ് കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു നിർമ്മിതിയാണ് സോവിറ്റ് കാലത്ത് കായിക രംഗത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനാൽ അംഗരാജ്യങ്ങളിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സുകൾ പണിയുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആളുകൾ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാതെ കായിക വിനോദങ്ങളിൽ മുഴുകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പാലസിന് മുന്നിൽ ഒരു പ്രതിമയുണ്ട് കിർഗിസ്ഥാനിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഭീമാകാരത്വമുള്ള മനുഷ്യനായ കാബ ഉളു കൊഷോം കൂളിന്റെ പ്രതിമയാണിത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ ജനിച്ച കൊഷോം കൂൾ അറുപത്തിയേഴ് വയസ്സുവരെ ജീവിച്ചു എന്നാണ് കണക്ക് രണ്ടു മീറ്റർ മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ഉയരവും നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഭാരവുമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൊഷോം കൂൾ ഒരു കുതിരയെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ളതാണ് ശില്പം സോവിറ്റ് ക്രമത്തോട് വലിയ വിശ്വസ്തത പുലർത്തിയ യോദ്ധാവായിരുന്നു കൊഷോം കൂൾ ഞാൻ നടത്തം തുടർന്നു പടവുകളും കല്ലുവിരിച്ച വഴികളും നിരയൊത്തുനട്ട മരങ്ങളുമെല്ലാമായി മനോഹരമായ പ്രദേശങ്ങൾ സോവിറ്റ് കാലത്ത് രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഒരു കോഫി ഷോപ്പുണ്ട് രസകരമായ ആംബിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ഷോപ്പ് അത്താഴം ഇവിടെ നിന്നാകാമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു മരക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് നടുവിലെ മനോഹരമായ സ്ഥാനവും പുറത്തേക്കിറക്കിയിട്ട മേശ കസേരകളുമെല്ലാം എന്നെ വല്ലാതെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് 
വഴിയിൽ കുറച്ച് ആളുകൾ മോഡേൺ വസ്ത്രം ധരിച്ചവരാണ് മിക്കവരും വലതുവശത്ത് കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ബിഷ്കേക്ക് ടെക്നിക്കൽ കോളേജ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് കിർഗിസ് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ജിയോളജി മൈനിങ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിന്റെ ഭാഗമാണിത് ഇതാണ് മുൻഭാഗം സോവിയറ്റ് കാലത്ത് സ്ഥാപിതമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഇതും അതിനു മുന്നിലൂടെ ഒരു പാത നീണ്ടുകിടക്കുന്നു ചൂയി അവന്യൂ ആണിത് ചൂയി അവന്യൂവിലൂടെ മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ അവന്യൂവിന്റെ ഇരുവശത്തുമായി പ്രാധാന്യമാർന്ന നിരവധി മന്ദിരങ്ങളുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഭരണ സിരാകേന്ദ്രത്തിന്റെ കെട്ടിടങ്ങളും മ്യൂസിയങ്ങളും കൊട്ടാരങ്ങളുമെല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു അതേക്കുറിച്ചെല്ലാം നാട്ടിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഞാൻ പഠനം നടത്തിയിരുന്നു നഗരത്തിന്റെ ഒരു മാപ്പ് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതിനാൽ ആരും സഹായത്തിനില്ലെങ്കിലും ഓരോ സ്ഥാപനവും കണ്ടെത്താനാവുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് ശിരോവസ്ത്രം ധരിച്ച സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും മോഡേൺ വസ്ത്രധാരികളാണ് ഈ നാടിന്റെ ജീവിതം കാണാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ ബിഷ്കേക്കിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം ലക്ഷ്യമാക്കി ഞാൻ നടത്തം തുടർന്നു